ఉంటాం ఈ కరేపాకు తింటే హెయిర్ పెరుగుతుంది ఈ బెండకాయ తింటే మ్యాస్ వస్తుందని ఇది అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ జనరలీ వస్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు హై గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మోనిక మీరు చూస్తున్నారు మోనిక పవన్ కుమార్ ఈరోజు వీడియో ఎక్స్ట్రీమ్ హెయిర్ ఫాల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అని ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డెలివరీ తర్వాత కానీ లేకపోతే ఎవరైనా హాస్పిటలైజ్ అయ్యి ఐసీయూలో ఉండి చాలా సివియర్గా ఉండి తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన అలాంటి కేసెస్లో మీ హెయిర్ ఫాల్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది నేను చూశాను మా మమ్మీకి ఇలా జరిగింది తనకి లిటరలీ ఇక్కడ పాపిట్ తీస్తారు కదా అక్కడి నుంచి హెయిర్ రాలిపోయి ఈ స్కాల్ప్ కనిపించేది అనమాట ఇంత గ్యాప్లో అలా హెయిర్ ఫాల్ని కూడా ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న స్టెప్స్తో మా మమ్మీనే తెలుసుకున్నారు నేను తనకు అడ్వైజ్ ఇవ్వలేదు మా మమ్మీనే ఫాలో అయిన ఒక టిన్ని నేను అడిగి తెలుసుకొని మీకు చెప్తున్నాను నేను ఆ రిజల్ట్ చూసి షాక్ అయ్యాను కాబట్టి అంత రాలిపోయిన హెయిర్ని కూడా సీరియస్లీ వన్ మంత్ లోపు మళ్ళీ నార్మల్లీ హెయిర్ గ్రో అయ్యి స్కాల్ప్ కనిపించకుండా ఉండేలా చేసుకుంది అది హోమ్ రెమెడీస్తోనే ఇది చూసి నేను షాక్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ అందుకని ఇది మీకు చెప్పాలి అని నేను అనుకున్నాను సో మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే కాదు మీకు కనుక హెయిర్ ఫాల్ అయినట్టయితే ఈ వీడియో మీకోసమే ఈ వీడియోని ఎంత వరకు చూడండి అన్న వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో అండ్ జనరల్గా ఎలాగూ హెయిర్ ఫాల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని మీ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేయాలి అనమాట మా మమ్మీ కూడా అదే చేసింది ఆ హెయిర్ కేర్ రొటీన్లో ఏం చేంజ్ చేసింది అని మీకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు జనరల్గా తను నార్మల్ స్టెప్స్ చెప్తాను నేను మీకు డిఫరెంట్గా ఏమి ఉండదు అందులో కాకపోతే ప్రోడక్ట్స్ అంటే చెప్తాను ఫస్ట్ తను హెయిర్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసింది ఆ హెయిర్ ఆయిల్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఈ హెయిర్ ఆయిల్ వాడింది మా మమ్మీ ఇది మందార తైల్ అంటే మీకు ఇదే అని కాదు ఇదేదో ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్లో దొరికింది మా మమ్మీకి ఇదనే కాదు మీరు ఎలాంటి ఆయిల్ అయినా పర్లేదు అందులో మందారం ఉండే లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్లో చూసి మందారం ఉండే హెయిర్ ఆయిల్ని తీసుకోండి లేకపోతే మీరే ఆయిల్ డిఐవైగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మందారం ఉన్న హెయిర్ ఆయిల్ని అలాంటిది ఏదైనా చేసి యూజ్ చేశారంటే ఇది మీ హెయిర్ ఫాల్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ మీ హెయిర్ కలర్ని కూడా బ్రౌన్ లేదా కలర్ గ్రే హెయిర్ని కూడా వైట్ ఇది సారీ బ్రౌన్ లేదా గ్రే హెయిర్ని కూడా బ్లాక్గా చేయడానికి కూడా ఇది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత షాంపూ నేను షాంపూ మాత్రం నేనే ఆర్డర్ చేసి తెచ్చాను మా మమ్మీకి గుడ్ వైబ్స్లోంచి ఈ యాపిల్ సైడెడ్ బెల్లి కలర్ ఒక షాంపూ ఉంది ఈ షాంపూ చాలా మైల్డ్ షాంపూ యాక్చువల్గా షాంపూ ఎందుకు చేంజ్ చేయమన్నాను అంటే షాంపూలో సల్ఫేట్స్ అనేవి పారబెన్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటే మీ హెయిర్ అవి హామ్ చేయకుండా ఉంటాయి అండ్ గుడ్ వైబ్స్లో ప్రోడక్ట్స్లో మీకు తెలుసుకుంటూ పారబెన్స్ సల్ఫేట్స్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి అండ్ ఇవి క్రూవల్టీ ఫ్రీ కూడా కాబట్టి నేను ఆ షాంపూ తెచ్చిచ్చాను తను ఆ షాంపూనే వాడింది అండ్ ఆ షాంపూ నా దగ్గర లేదు ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే మా మమ్మీ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ చూపిస్తాను ఈ ఆయిల్ నా దగ్గర ఎందుకు ఉందంటే నేను కూడా ఈ ఆయిల్ని వాడుతున్నాను ఇప్పుడు అందుకని నా నా దగ్గర ఈ ఆయిల్ ఉంది అండ్ ఎలాగో మీకు ఎక్స్ట్రీమ్గా హెయిర్ ఫాల్ అవుతూ ఉంది అని మీరు అనుకున్నప్పుడు కండిషనర్స్ లాంటి వాటికి సిరమ్స్ లాంటి వాటికి కొంచెం దూరంగానే ఉండండి ఏం పర్లేదు కొన్ని రోజుల పాటు ఏం కాదు మీ హెయిర్ నార్మల్గా రీగ్రో అయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కోసం షాంపూ ఆయిల్ మార్చిన తర్వాత ఈ రెండు స్టెప్స్ని మీరు చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ హెయిర్ తిరిగి పెరుగుతుంది అండ్ మీరు ఆ డిఫరెన్స్ని వన్ మంత్ లోపు నోటీస్ చేస్తారు అదేంటంటే ఫస్ట్ ది ఆనియన్ జ్యూస్ అనమాట జనరలీ ఆనియన్స్ని తీసుకొని కట్ చేసి మిక్సర్లో వేసి దాన్ని కొంచెం ఒక స్క్వీ స్ట్రైనర్లో వేసి స్ట్రైన్ చేసి ప్రెస్ చేసి తీసి మీకు కొంచెం జ్యూస్ వస్తుంది ఆ జ్యూస్ని మీ స్కాల్ప్కి బాగా అప్లై చేసి వీక్కి ఒక టూ టైమ్స్ అలా ఆ తర్వాత హెడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వదిలేసి మా మమ్మీ అయితే ఈ పని చేసేది వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఖచ్చితంగా చేసేది దాని తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ తగ్గింది అండ్ కొన్ని రీసెర్చెస్ ప్రకారం బట్టతల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆనియన్ జ్యూస్ కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా అప్లై చేయడం వల్ల హెయిర్ రీగ్రో అయిందని తేలింది అనమాట చాలా రీసెర్చెస్లో కాబట్టి ట్రై చేసి చూడండి ఇది ఖచ్చితంగా వర్క్అవుట్ అవుతుంది అండ్ ఇది కాకుండా కరివేపాక అనమాట ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా కరివేపాకు తీసుకొని నవ్వలేదు మా మమ్మీ అలాగే వంటల్లో వేసే కరివేపాకు కన్నా పచ్చి కరివేపాకులో దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పుడు వినే ఉంటాం ఈ కరివేప
ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పటికీ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంకా మీ హెయిర్ ఎక్కువ పెరగాలి ఇంకా బాగా పెరగాలి అని మీరు అనుకున్నట్టయితే ఒక డాక్టర్ని సజెషన్ అడిగి ఐఎన్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ లేకపోతే ఐఎన్ సప్లిమెంట్స్ టానిక్ లాంటివి వస్తాయి ఇలాంటివి తీసుకొని యూజ్ చేశారంటే మీ హెయిర్ అనేది ఖచ్చితంగా రీగ్రో అవుతుంది కాకపోతే కాన్స్టిపేషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దీనికోసం మీరు మీ ఫుడ్లో ఫైబర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అది కూడా మీ డాక్టర్ మీకు చెప్తారు సో మొత్తం మీద ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి మా మమ్మీ స్కాప్ కనిపించేంత హెయిర్ ఫాల్ని కూడా తగ్గించుకొని నార్మల్గా హెయిర్ రీగ్రో చేస్తుంది మీకు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ హెయిర్ ఫాల్ ఉన్నట్టయితే ఈ నాలుగు స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీ హెయిర్ ఫాల్ తగ్గుతుంది అండ్ నేను చెప్పిన షాంపూ ఆయిలే కాకుండా మీకు ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్న ఏ ప్రోడక్ట్స్ దొరికినా వాడి చూడండి ఖచ్చితంగా వర్క్అవుట్ అవుతాయి అండ్ ఆ తర్వాత మీరే వచ్చిన కమెంట్స్లో చెప్పండి ఇది ఎలా వర్క్ అయిందని ఇంకెవరికైనా ఇది పనికి వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు పనికి వచ్చింది అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా దీనికి ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ నేను మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను అంతవరకు